பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் சீசன் டூ இன்றைக்கி எபிசோடில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஸரி டாஸ்கில் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அடிப்படலை எதுவுமே பாயிண்ட்ஸ் எதுவுமே ஸோ நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த லக்ஸரி பாயிண்ட்ஸ் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்ததுக்கு காரணம் வந்து அஞ்சு பேர் வந்து கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க மூணு பேர் தான் தப்பாக சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து கரெக்டாக பிக் பாஸ் சொன்னனால அவர் எயிட் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டாரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஐஸ்வர்யா அப்புறம் யாஷிகா வந்து ஃபோக்கஸ் அவ்வளோவா இல்லை நான் வந்து யாஷிகா ஆன ஃபேன் அதனால் வந்து கொஞ்சம் வருத்தமாக இருந்துச்சு பரவாயில்ல கைஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக தலைவி வந்து ராக் பண்ணுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைனிங் டேபிளில் வந்து நித்யா வந்து குக் பண்ணுற மாதிரி காமிக்கிறாங்க மகத் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வெட்டிகிட்டு இருக்காரு அப்புறம் பாலாஜி என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆனியன் சேர்க்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் கேரட்டுக்கு நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறையா குவான்டிட்டி வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் அவங்க வந்து வேணாம்னு சொல்கிறாங்க நிறையா பேர் வந்து சுற்றி ட்ரை பண்ணுறாங்க ஹோல் கண்டஸ்டன்ஸும் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஆனியன் வந்து சேர்த்திங்கன்னா கேரட் வந்து நல்லாயிருக்கும் குவான்டிட்டி நல்லாயிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து மும்தாஜ் பக்கம் எல்லா பார்வையும் திரும்புது அவங்களும் வந்து சொன்ன தப்பாயிருமோ அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சம் சொல்லி பார்க்குறாங்க பட் வந்து அவங்க கேட்குற மாதிரி தெரியல உடனே சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வந்து விட்டுறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ராயினும் பாலாஜியும் கட் பண்ணால் ஷார்ட் போகுது அதில் என்ன பேசுகிறாங்க அப்படின்னா சென்ட்ராயின் வந்து கேட்குறாரு உங்களுக்கும் உங்கள் ஒய்ஃபையும் ட்ரிகர் பண்ணுற மாதிரி யாரோ ஒரு கேரக்டர் வந்து வேலை பார்க்குது அவங்க யாருன்னு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு உடனே பாலாஜி சொல்கிறாரு அது சாக்கடை ஒரு சாக்கடை இருந்தால் பரவாயில்ல ஒரே சாக்கடையாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படியே அந்த கான்வர்சேஷன் வந்து முடிஞ்சிருது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நித்யா சமையல் வந்து பண்ணி முடித்ததை வந்து பாலாஜி வந்து சாப்பிடவே இல்லை அது எதனால் கோவம் அப்படிங்கிறது தெரில ரெண்டு பேருக்கும் உண்டான மனஸ்தாபம் காரணமாக இருக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வைஷ்ணவி சாப்பிடல கேரக்டர் அப்புறம் மும்தா தனக்கு கேரட் பிடிக்கும் அதனால் ஆனால் வந்து சரி ஓகே எல்லா கண்டஸ்டன்ஸுக்கும் வேணும் அப்படின்றதுக்காக தன் தலைவியோட போஸ்ட்டை வந்து காப்பாற்றி மும்தாஜ் வந்து செஞ்சது வந்து ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப்பான ஒரு செயல் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து ஜென்னி ஏர் கூட பேசிட்டு நித்யா வந்து க்ரௌடை வந்து கேதர் பண்ணுறாங்க எல்லாருமே ஒன்றா கூடுறாங்க கூட்டிகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்போ நித்யா வந்து உண்மைக்கிற வந்து பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மூணு பேர் சேர்ந்து ஒழுங்காக பண்ண மாட்டாங்க நான் வந்து தான் மட்டும்தான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு தான் அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் எனக்கு காமெடித்தனமாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு காலில் வந்து அவங்க பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஸோ அதே நான் வந்து மும்தாஜ் வந்து தனியாக பண்ணிகிட்ருக்கப்போ நான் பார்த்தேன் அவங்க வந்து ரிலாக்ஸாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஷேரிங் இல்லை ஓகே பட் அவங்க சஃபிஷியண்ட்டுக்கு அவங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதை ஏன் வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் தெரில அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நீ கேப்டன் கிட்ட தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும் மும்தாஜுக்கு முதல் நீ பேசிவிட்டு அதுக்கடுத்து அவங்க சரி வரல அப்படிங்கிறத ப அதுக்கடுத்து தான் நீங்கள் வந்து ஜெர்னி ஐயர்கிட்ட போகணும் பட் நீங்கள் முன்னாடியே வந்து ஜெர்னி ஐயர்கிட்ட போனது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அது வந்து நெருடலாக இருந்துச்சு அது எனக்கு சத்தியமாக பிடிக்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஓட விஷயம் வந்து உங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் பட் எனக்கு இந்த விஷயம் வந்து பிடிக்கல அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மகத் வந்து அதுக்கடுத்து ட்ரை பண்ணுறாரு நித்யாவையும் மும்தாஜியும் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சி சேர்ந்துக்கிறாங்க ஸோ எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினச்சோன்னா கட் பண்ணால் பாத்ரூம் கிட்ட ஷார்ட்டு ரெண்டு பேரும் திருப்பி உட்காந்துருக்காங்க மும்தாஜ் வந்து நீங்கள் ஏன் சாரி கேட்டு கேட்குறீங்க கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உண்மையிலே தப்பு நிலையும் சாரி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க திருப்பி பழைய நினைவுகளை வந்து ஞாபகப்படுத்துது ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்றே இவங்க டென்ஷன் ஆகிறாங்க நித்யா வந்து இதோடு விட்டுருங்க நம்ம நாளைக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்துடுறாங்க ஸோ நாளைக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கன்க்ளூஷன் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஜனனி வந்து பர்ஃபெக்ட் தலைவர் இல்லை அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு விஷயத்தை வந்து நோக்கின விதம் வந்து சரியில்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் வந்து இவங்க தான் மும்தாஜ் தான் ஸோ மும்தாஜ் தான் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அது நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணனால ஜனனி ஐயர் வந்து ஐ எம் ரெக் நாட் ரெக்கமெண்டிங் டு ஃபிட் ஃபார் தலைவர் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நித்யா வந்து ரொம்ப அடமெண்ட்டாக இருக்கிறது வந்து சீன் போட்டுகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து சத்தியமாக பிடிக்கல